Euh, on a la chance ce soir d'avoir Claude Lorius avec nous, que je vais inviter dès maintenant sur scène, et je pense qu'on peut euh, dès maintenant l'applaudir. Donc qu'est-ce qui va se passer ce soir On va regarder donc, ce petit court-métrage qui présente un petit peu la vie scientifique de Claude Lorius. Euh, après, on aura un moment d'échange. Bonsoir, Claude. Un moment d'échange. Oui. Voilà, un, voilà, un moment d'échange avec euh, Claude Lorius, avant de retrouver euh, Luc Jacquet en direct de l'Antarctique. Euh, L'Antarctique qui sera notre point de départ après d'un voyage dans, dans la sphère euh, climatique. Donc, sans plus attendre, on va, on va commencer avec le secret des glaces. Ça dure 15 minutes à peu près et on se retrouve de suite derrière. Claude, tu peux t'asseoir si tu veux. Oui, mais je peux regarder aussi. Oui, oui, oui. Ah bon. <rire> Certains hasards précipitent les hommes vers une existence qu'ils n'auraient jamais imaginée. À 23 ans, alors que je suis étudiant à l'université, ma vie prend un tournant inattendu. Par goût de l'aventure, je rejoins des précurseurs de la science polaire. Direction l'Antarctique. Ce continent découvert cent ans plus tôt reste en grande partie inexploré. Après deux mois de navigation, je foule le sol de l'Antarctique pour la première fois. Quelle splendeur Mais le voyage n'est pas terminé. Notre équipe doit rejoindre la base de Charcot avant la fin du cours été austral. Je prends conscience que la vie ici va être très éprouvante. Les tracteurs nous déposent et repartent au plus vite pour la côte. À cet instant, un sentiment intense de solitude m'envahit. Nous sommes désormais seuls au monde. Avec mes deux compagnons, nous allons hiverner un an dans un abri minuscule de 24 mètres carrés avec un stock de boîtes de conserve pour tenir. Un poêle à fioul maintient une température tout juste positive à l'intérieur. Dehors, le froid complique tout. Le montage d'une simple tour météo nous demande plusieurs jours d'effort. On me confie mes premiers travaux scientifiques. Je relève chaque jour les données météo et j'étudie les cristaux de neige. Ma mission, comprendre pourquoi il fait si froid dans cette région du monde. Mais les conditions sont extrêmes. Nous passons le plus clair de notre temps à lutter contre l'hostilité du milieu. Notre travail scientifique est fortement ralenti. Avec l'hiver, l'obscurité s'installe pour six mois. Notre morale baisse. Heureusement, des instants magiques illuminent parfois le ciel. Jamais je n'oublierai ce spectacle. Un jour, notre éolienne tombe en panne. Nous n'avons plus de courant, plus de radio pour contacter le monde extérieur. Pour survivre, nous devons plus que jamais rester soudés.
L'été austral fait son retour. Notre mission touche à sa fin. L'attente de la relève est interminable. À l'arrivée du convoi, je ressens un mélange de joie et de peine. Au fond, je me suis attaché à ces lieux. Cette première expérience polaire a révélé ma vocation. J'étais un jeune étudiant épris de science et de grands espaces. Désormais, je veux être glaciola. Après Charcot, l'Antarctique ne quitte plus mon esprit. Je vais pourtant attendre deux ans avant d'y retourner. Je me souviens de mon impatience. Le Victoria Land Traverse est ma deuxième expédition polaire. Cette fois-ci, je rejoins une équipe américaine. Nous devons explorer une région totalement méconnue de l'Antarctique. À peine parti, un gigantesque glacier nous bloque le passage. Notre convoi navigue à vue pendant des jours dans un labyrinthe de crevasses. Après cet enfer, nous atteignons enfin l'Inlandsis, une immensité de glace qui s'étend à l'infini. Nos esprits se noient peu à peu dans la blancheur du décor. Pour garder le cap, nous nous fions au soleil, aux étoiles et au vent. Mètre après mètre, nos instruments révèlent un continent enseveli sous 2000 mètres de glace. À chaque arrêt, je prélève de la neige avec précaution et j'analyse sa composition. Suivre notre mission scientifique nous demande une volonté à toute épreuve. Les conditions climatiques sont terribles. Nos machines et nos corps subissent l'agression permanente du blizzard. Chaque kilomètre accompli a la saveur d'une victoire. Malgré tout, J'amasse peu à peu un trésor de données. Je pressens déjà qu'elles vont mener à des résultats exceptionnels. Après quatre longs mois d'exploration et 2400 km parcourus, une chaîne de montagnes jusque-là inconnue se dresse devant nous. Les Américains me font l'honneur de nommer un des sommets le Mont Laurius. Mais la joie est de courte durée. Ces montagnes sont infranchissables. Nous sommes exténués. Les secours viennent nous sortir de là. Nous sommes contraints d'abandonner une grande partie de notre matériel pour limiter la charge de l'avion. Je décide de n'emporter que mes notes et mes prélèvements. De retour en France, ces échantillons me livrent une information essentielle. La composition chimique de la neige varie en fonction de la température à laquelle elle se forme. Je tiens ma première découverte. L'histoire climatique de notre planète se cache dans les glaces de l'Antarctique.
J'ai passé ma vie à étudier l'Antarctique. Et c'est dans un moment anodin qu'est née ma plus belle intuition scientifique. En 1965, je dirige la base antarctique de Dumont-Durville. Mon équipe réalise des forages dans la glace. Un soir, nous rafraîchissons nos verres avec des glaçons issus de nos prélèvements. En observant les bulles qui s'en échappent, une idée me traverse l'esprit. Et si l'air piégé dans cette glace était un échantillon de l'atmosphère du passé Il suffirait de prélever de la glace à grande profondeur pour retrouver l'air des époques lointaines. Remonter le temps. Encore faut-il le démontrer. Avec mon équipe, je développe de nouvelles techniques de forage et d'analyse. Les années passent. Je pense alors à Vostok, l'endroit le plus froid de la planète. Là-bas, les soviétiques ont réussi à forer la glace à des profondeurs impressionnantes. Les amitiés nouées au cours de mes expéditions vont être cruciales. En pleine guerre froide, je parviens à convaincre Américains, Soviétiques et Français de travailler ensemble pour étudier les glaces de Vostok. Tous acceptent sans hésiter. Les Américains se chargeront du transport, les Soviétiques mettront à disposition leurs échantillons de glace, les Français les analyseront. Les soviétiques nous réservent un accueil chaleureux dans ce monde où la température peut frôler les moins 90 degrés. Les foreurs de Vostok creusent jour et nuit pour atteindre le sous-sol et ses richesses. Pour eux, la glace n'est qu'un obstacle à franchir. Par chance, leurs scientifiques ont conservé les résidus des forages dans une cave de la base. 2083 mètres de carottes de glace, soigneusement répertoriées et jamais étudiées. Je trie avec précaution les échantillons les mieux conservés. 160 000 ans d'archives du climat défilent entre mes mains. Un trésor inouï pour un glaciologue. L'aventure n'est pas terminée. Il faut ramener cette glace en France sans qu'elle ne fonde. Là encore, les soviétiques nous apportent leur aide. Leurs tracteurs ramènent les carottes jusqu'à la côte, puis les chargent sur leur navire à cale frigorifique pour la suite du voyage. Une fois au laboratoire, une équipe entière s'affaire à extraire les minuscules bulles d'air intactes. L'analyse des échantillons va prendre plusieurs années. En étudiant leur composition, nous faisons une découverte capitale. La teneur en CO2 de l'atmosphère et la température de l'air sont intimement liées depuis toujours. À partir de 1850, les résultats s'affolent. La courbe du CO2 quitte son oscillation naturelle et s'envole vers des niveaux jamais atteints. Puis la courbe des températures grimpe à son tour. Ce changement brutal coïncide avec le développement industriel. L'homme, par ses activités, est en train de modifier le climat de la Terre. Alors, euh, Claude Lorius, on vient de voir passer euh, près de 30 ans de recherche scientifique en 15 minutes. Ça peut valoir le coup qu'on qu revienne un petit peu sur les, les différentes étapes de, de votre épopée polaire. Je le rappelle, hein, c'est 22 expéditions, 10 ans euh, passés en Antarctique. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le, sur le jeune homme de, de 23 ans, euh, étudiant à Besançon, footballeur, 
Qu'est-ce qui vous passe par la tête pour avoir envie comme ça de partir à 23 ans à l'autre bout du monde ben, Le goût de l'aventure. Mmh. Tout d'un coup, je me suis dit, attends, tu ne vas pas rentrer dans une carrière, là, tu vas peut-être essayer d'entrer dans le milieu des chercheurs, tout ça. Il faut que tu voyages à Mans. Voilà. Et l'aventure, euh, c'était de partir pour l'Antarctique. Il y a une annonce à la fac, j'y réponds. On trouve que faut être costaud physiquement, tout ça, ouais, ça va. On m'enlève les temps de sagesse, on m'enlève le, le, je sais pas quoi, là. L'appendicite. L'appendicite, euh, parce qu'il n'y a pas de docteur là où je vais aller. On est trois, il n'y a pas de docteur, on sera isolé pendant un an. Et voilà, et puis on part. D'accord. Alors, on, on voit, hein, les conditions de vie à Charcot euh, sont quand même relativement rudes. Vous vous attendiez à des, à des conditions aussi rudes avant de partir, ou ça a vraiment été quelque chose que vous avez découvert sur place ben, Déjà, euh, on a compris que le climat n'était pas très agréable. En montant à Charcot, on a quand même passé des mois avant de rejoindre la base. Et on, a, on a eu froid dans les véhicules tout le long, quoi, donc, quoi. Mm. Et à Charcot, c'était relativement le confort. Vous avez une petite baraque qui fait, quoi, peut-être 10 degrés euh, dedans. Vous ouvrez la porte, il fait moins 40 dans le couloir. Et vous sortez dehors. En plus, il y a le vent et la tempête. Alors, bon, voilà. Donc, on avait quand même trouvé un abri. On était bien dans cette euh, petite base. D'accord. Et alors, à, Ch à Charcot, que quel était le but de la mission vous, vous êtes parti, vous aviez une, un objectif en particulier ou, ou le but, c'était d'explorer et d'essayer de, de, de découvrir un peu ce ben qui se passait C'était le but gé général. L'année géophysique avait été créée par euh, des scientifiques, des penseurs, qui disaient il y a tas de choses qu'on ne connaît pas dans le monde, que ce soit euh, l'Afrique du Sud et, et, et bien sûr l'Antarctique. Mm -hmm. On, on ne connaissait rien pratiquement, il y avait bien eu euh, des explorateurs, des héros, euh, c'est vrai, mais on ne savait rien du contenu, qu'est-ce que ça représentait que l'Antarctique. Donc je pars pour ça, je pars pour l'aventure. Mais quand je pars, je n'ai aucune idée de ce qu'on va trouver dans cette glace. Moi, je pars pour vivre une aventure. D'accord. Et, et la, la vie à Charcot, du coup, alors, vous faites vos recherches scientifiques, vous, 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 vous collectez des données, euh, après vous êtes trois, enfermés dans 20 mètres carrés pendant un an, ça se passe comment la, la vie, la, ce mélange de, de, de promiscuité et de, de solitude ben C'est là que l'est connaît effectivement la fraternité, mm -hmm. parce qu'on comprend rapidement que dès qu'il y a vraiment un pépin, quelque chose qui casse dehors, elle joue on n'a plus d'électricité, ainsi de suite. Euh, on est ensemble, on travaille ensemble, on monte ensemble et on boit un coup après ensemble. <rire> voilà. Alors, euh, cette étape à Charcot, c'est là où vous allez attraper le virus de l'Antarctique, vous allez tout faire pour y retourner, euh, vous allez continuer vos explorations euh, jusqu'à ce moment euh, de, de, du verre de whisky. Alors, cette fameuse anecdote du, du verre de whisky, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si elle est véridique ou pas, euh, est-ce que euh, l'intuition... Mais déjà en disant ça, tu, tu me provoques là oh. <rire> euh, Est-ce que l'intuition euh, d'aller de, de, chercher ces bulles d'air dans la glace est venue avec ce verre de whisky, vraiment à ce moment-là, ou est-ce que vous le soupçonniez un petit peu et c'est euh, au moment de, de mettre la carotte de glace dans le verre de whisky que vous êtes dit, oui, il y a vraiment quelque chose à aller chercher euh, euh, dans ces carottes Non, c'est vraiment une intuition, mais on n'avait pas pensé avant. Mm -hmm. C'est comme quand vous regardez un morceau de glace prélevé en profondeur, vous ne pouvez pas imaginer que vous avez dedans l'histoire de, du climat de, de la Terre. Mm -hmm. Bon, alors on, on fait des prélèvements, tout ça, sur place, on, on rentre et on voit là qu'il y a un trésor. Alors après, on retourne, on voilà, fait d'autres campagnes. Vous allez continuer on, à les chercher, à doncer, ou, notamment Oui, mais surtout à convaincre, parce qu'il faut une logistique euh, qui n'est pas qui est très difficile, à convaincre les Russes et les Américains, par exemple, de travailler ensemble. C'est peut-être la chose dont je suis le plus fier, au temps de la guerre froide, où carrément, ils étaient presque cassés la gueule, ensemble, contre un oui. joke, ensemble. C'est quelque chose qui revient assez souvent, hein, cette solidarité euh, entre scientifiques en Antarctique, euh, peu importe les, les, le climat politique extérieur, c'est le cercle euh, 
tous les polaires travaillent ensemble parce que c'est aussi une question de survie, non Bon, d'abord, en général, ils sont venus, euh, je dirais, avec euh, la même idée euh, dans la tête, donc il y a une espèce euh, de, de germe là qui, qui existe. Et après, quand vous êtes vraiment en difficulté, mais comme ailleurs, je mmh. pense, euh, dans le monde, eh bien, les, les gens se mettent ensemble, les hommes, les femmes, et puis on essaie de résoudre le problème. Ok. Donc, vous continuez vos recherches, vous allez à Domsé et, euh, et vous allez euh, jusqu'à Vostok, donc cette base russe qui est située sur, sur le, le pôle magnétique de la Terre, hein, l'endroit le plus froid de la Terre. On a recensé des, des températures à moins 93 degrés. Euh, pourquoi vous allez à Vostok C'est quoi la particularité de Vostok ben, la, part la particularité, c'est qu'on savait que euh, les Russes, euh, les Soviétiques, avaient fait des carottages dans la glace. Donc, mettons 2000 mètres de glace, et eux, ils allaient au fond pour voir s'il y avait des ressources, mmh. pétrole ou autre, qui pourraient exploiter là. Mais en descendant, ils ont gardé les carottes. Alors ça, c'est une idée géniale. Et eux n'avaient pas les moyens, les instruments pour analyser ces carottes. Et ils m'ont dit, Claude, vas-y, serre-toi. Et donc, ça vous a permis de remonter jusqu'à 400 000 ans, ouais, c'est ça 400 000 ans, ouais. 400 000 ans, bon, ouais. Et, et vous allez sortir donc, ces fameuses courbes de Vostok, euh, où vous allez pouvoir retracer le cycle naturel du climat et euh, voir qu'au XIXe au siècle, les, les courbes euh, changent de, de cette oscillation naturelle. Quel est, quel est votre sentiment, vous et, et vos équipes, hein, quand, quand, vous, quand les, les courbes se dessinent sous vos, sous, sous vos yeux Bon, ça, d'abord, il faut qu'on rentre en France, parce que ce n'est pas oui. sur place <rire> qu'on peut faire ce genre d'analyse. En France, on a bénéficié du commissariat à l'énergie atomique qui était vraiment bien équipé pour ça. Et ils se sont intéressés à ce qu'on faisait et donc on a fait ces analyses. Mm -hmm. euh, le, en gros, le compte-rendu, c'est le climat dépend aussi du gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère. Gaz carbonique et d'autres gaz comme le méthane. Et ça, nous en émettons des millions et des millions de tonnes. On change la composition de l'atmosphère. Et maintenant, on change le climat. Donc c est, c est, ces courbes sont vraiment un, un élément fondateur de, de l'ensemble de la mobilisation euh, sur, sur le, le, le changement climatique. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, sur ce projet La glace et le ciel et sur votre rencontre avec Luc Jacquet. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, euh, grand scientifique, de devenir star de cinéma ben, Même si on croit être un grand scientifique... Euh euh, on est impressionné de voir un grand cinéaste, mm -hmm. quelqu'un qui parle effectivement de la planète, de la Terre, l'expérience. Et puis surtout, il était allé en Antarctique. Mm -hmm. on, on parlait Antarctique, on, on savait de quoi on parlait ensemble. Donc c'est un, un... Il est venu vers moi, il m'a dit j'aimerais faire un film. Euh, moi, je n'ai pas hésité. Mm -hmm. Et voilà, on est parti ensemble. Et bah, avec Luc Jacquet, je veux dire... Euh, c'est l'amitié qui, maintenant, euh, on oui. est bien ensemble. Il me semble hein, que pour démarrer le, le, le projet La Glace et le Ciel, il, il vous a dit, vous, vous alliez passer vos 80 ans, il vous a dit, je vous emmène en Antarctique pour vos 80 ans. Ouais. <rire> Ça fait quoi, 80 ans, du coup, de, de retourner en, en Antarctique oh ben, C'est merveilleux, parce que là, on est encadré. Hein, avec l'équipe de, de Luc, moi, je ne me casse pas la tête. Hein. S'il faut que franchir une crevasse, ils vont m'accorder, ils vont me tirer, ils vont je ne sais pas quoi. Donc okay. c'est le, le bonheur, la facilité et le plaisir de voir euh, comme ça cette planète, les manchots qu'on voit, qu voit sans arrêt. Est-ce que les gens savent que les manchots, là, c'est une espèce unique au monde Bon, on, va y, on va y revenir ah, justement bon, prévu. Euh, avec, bon, avec alors, Luc. Pas, Donc ouais, justement, ça, ça va faire la transition. On va, on, on va partir euh, retrouver Luc Jacquet en Antarctique. Donc euh, Luc Jacquet qui, qui clôt ce projet La Glace et le Ciel avec la Well Touch Expédition Antarctica. Euh, avant de rejoindre Luc en Antarctique, je vous propose de regarder la première vidéo qu'ils nous ont envoyée euh, il y a ça trois semaines et qui présente un petit peu leur départ et euh, pourquoi ils sont partis euh, sur cette expédition. C'est pas ça, hein non, ça, c'est une photo. <rire> bon. Ça y est, on y est. Ça fait deux ans qu'on prépare cette expédition.
La première partie de l'équipe est partie, il y a une dizaine de jours en bateau, avec tout le matériel, vers la base du Mont d'Urville. Je pars en avion avec le reste de l'équipe et nous les rejoignons là-bas. 4h30 du matin, c'est un peu dur, on est en train d'embarquer, on est sur l'aéroport militaire de Christchurch, c'est un avion américain qui va nous emmener. Donc petit rituel de l'Antarctique, on a tous été pesés, ça se joue au gramme près dans l'avion. C'est le début de l'aventure Ouais, c'est le début de l'aventure. Ouais. Je ne suis jamais retourné en Terra Delhi depuis le tournage de la marche de l'Empereur. Depuis dix ans, toutes les espèces qui vivent là-bas sont profondément impactées par le changement climatique. Avec Jérôme, avec Laurent, Vincent, on va filmer, plonger sous la banquise, photographier, témoigner de la beauté du monde et de la fragilité des espèces qui vivent ici. J'ai hâte de revoir la Manche Chaudière, de voir les photos de Vincent après sa première tempête. J'ai hâte de voir la tête de Laurent après sa première exploration sous-marine. Du Mont d'Urville, on y est. Salut Luc Je l'entends pas. Si, si. Bonsoir. Salut Claude Ah <rire> Comment tu te sens là-bas C'est 4 heures du matin <rire> Ben ça va bien, ça va bien. Non, c'est oui, c'est 4 heures du matin, ouais. c'est un peu tôt ce matin. <rire> Bonsoir Luc, bonjour Luc <rire> Euh, c'est Laurent. Euh, Luc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous êtes parti faire en Antarctique Bonjour. sur cette euh, Wild Touch expédition euh, ben Nous sommes partis avec... Euh, nous sommes 11 en particulier avec deux photographes, Vincent Munier et Laurent Balesta. Je vais enlever le retour parce que je m'entends parler. Donc avec euh, Laurent Balesta et Vincent Munier, euh, Jérôme Bouvier, d'autres, on est venu ici pendant la COP21 pour vous envoyer en direct à Paris des images à travers cette grande opération sur la BNF, mais aussi pour vous raconter en direct ce qui se passe ici, ce qu'on voit, ce qu'on constate, euh, transmettre la parole des scientifiques qui sont en train de diagnostiquer ici des grands changements. Donc ça c'est quelque chose, et aussi utiliser notre langage, qui est le langage de l'émotion, qui est le langage des images, pour partager l'émerveillement que nous, on peut avoir et qu'on a envie de transmettre sur cet endroit absolument somptueux. On peut qu'il remette le... Euh, très bien. Du coup, euh, vous parlez de, 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 de changements liés au, au, au climat. Est-ce que, est que vous le voyez, euh, parce que vous êtes sur, sur le, au même endroit que, que la marche de l'Empereur, hein, là où vous avez tourné la marche de l'Empereur il y a dix ans, est-ce qu'il y a des changements euh, qui sont visibles aujourd'hui euh... Visuellement, oui, effectivement, le, le régime des glaces a changé. Euh, le paysage n'est plus tout à fait le même, puisqu'il y a effectivement des parties de l'archipel sur lesquelles on se trouve aujourd'hui qui ne débâclent plus, en raison en particulier d'immenses icebergs qui ont formé des digues ici. Après, euh, voilà, moi je suis toujours prudent par rapport à, à, à ce que l'œil peut voir dans un temps court. Et euh, je crois qu'il faut se fier au regard de la science. Claude, qui est dans la salle, me démentira pas. Il faut aller chercher sur le long terme pour constater des tendances. Les scientifiques ici le constatent, nous l'expliquent. C'est vrai que, euh, voilà, il faut faire attention de ne pas faire de la météo à la petite semaine. Euh, donc je le disais, on est dix ans après la marche de l'Empereur. Euh, à la fin de la marche de l'Empereur, les, les jeunes manchots 
euh, partent à la mer et, et euh, ne reviendront qu'au mois de mars. Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus sur où vont les manchots sur cette période Oui, alors euh, aujourd'hui, il y a effectivement des balises Argos, des trajets Argos qui ont été faits. C'est assez impressionnant de voir... Alors, cette année, la banquise euh, s'est cassée. Vous pouvez peut-être le voir derrière moi, puisqu'il y a les icebergs et la mer bleue euh, autour. Donc là, les jeunes empereurs qui sont commencent, ils commencent à partir maintenant vont être directement euh, en contact avec l'eau. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont capables de faire jusqu'à 80 km pour rejoindre la mer dans des années moins favorables, on va dire. Et après, ils vont faire des trajets en mer qui sont extrêmement longs. Il ne faut pas oublier que les, que les manchots empereurs, comme tous les animaux qui sont ici, sont des animaux qui sont liés à l'océan, qui vont se nourrir dans l'océan. Ils ne sont ici que pour se reproduire. Et ils vont être, à ce titre, extrêmement sensibles à toutes les modifications qui vont se produire dans les régimes océaniques. Et c'est vraiment euh, des espèces qui sont phares, qui sont témoins, qui sont emblématiques d'une éventuelle modification de notre environnement. Euh, du coup, là, à Paris, on est, euh, on est au début de, de la COP21. C'est quoi l'impression euh, sur la base du monde d'Urville par rapport à cette COP21 Est-ce que les, les scientifiques et vous, l'équipe d'artistes qui êtes présents, est-ce que vous avez confiance C'est quoi le regard euh, qu'on porte sur, sur cette, grande, grand, cette grande séance pour, pour le climat Ben c'est vrai que là, on est extrêmement décalé, puisqu'on ne on, on, on perçoit pas l'actualité comme on peut la percevoir en, en, en France. C'est même assez étonnant, de, de, euh, moi qui ai été beaucoup dans ce bain-là, si je puis dire, depuis, depuis le mois de septembre, euh, la perception ici est complètement différente. C'est plus une, un sentiment de décalage qu'on ressent ici, et de se dire que les décisions qui vont être prises là-bas vont avoir une influence jusqu'ici, puisque... Le, 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 les espèces qui sont là, qui vivent vraiment à la limite. Hein. On est sur la dernière frange vivable de la planète, à quelques kilomètres, là devant moi, on arrive sur l'île Lantis où il n'y a plus de vie possible. Et du coup, la vie ici a vraiment un sens, une, un prix particulier. Et on se dit effectivement que même ici, l'homme a une influence. Ça donne une espèce de décalage, ça donne aussi une espèce de mesure de la puissance ce fameux concept d'anthropocène, hein, ça donne une idée de la puissance de notre espèce sur cette planète. Et je crois que ça a vraiment euh, une dimension de recul qui est très très intéressante aujourd'hui. Ok, donc euh, on va peut-être laisser euh, vous retourner. Vous allez vous retourner, euh, vous coucher, vous continuez votre journée. C'est quoi la suite pour aujourd'hui Bah là, c'est le début de la journée. Là, là ça ne sert plus à rien de se recoucher. En plus, il fait très, très beau aujourd'hui. Il y a un peu de vent. Mais non, on va continuer là. Voilà. OK. Bah merci beaucoup, Luc. Et puis, euh, bon courage hein, pour, pour cette belle journée en Antarctique. Et n'oublie pas de revenir. <rire> merci. Oui, <rire> oui Claude. Tu as vu, j'ai mis ma petite laine ce matin. <rire> oui. Allez, au revoir. Alors, l'Antarctique qui va donc être notre point de départ pour, pour ce, ce grand voyage dans, dans, dans cette machine climatique. On peut vraiment parler de machine climatique, Claude ben Oui, parce que le climat, c'est compliqué. Il y a plein de facteurs. Pas, les changements ne sont pas partout les mêmes. Donc, c'est une vraie machine qu'il faut explorer. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire là, euh, ce soir ensemble, c'est euh, de voir euh, comment l'ensemble de cette machine est interconnecté. Euh, en Antarctique, euh, donc, euh, Luc en parlait un petit peu, hein, euh, il y a des problématiques liées à la biodiversité. C'est très, très compliqué de savoir euh, ce qui se passe au niveau des, des glaciers. Euh, il y a des endroits où ça fond, d'autres où, où la banquise se reforme. Il a plu pour la première fois en Antarctique euh, il y a, il y a, euh, en 2014. Euh, une chose est sûre, c'est que les glaciers sont vraiment un, un témoin privilégié de, de, du changement climatique. On peut le voir ça à travers le monde. C'est partout sur euh, la planète. On voit les glaciers qui fondent. On les voit reculer et on voit euh, l'eau de fusion des glaces aller vers la mer. Et on voit déjà une hausse du niveau des mers. 
qui vient de la fusion de ces glaces. Alors ça, c'est pour les glaces de terre, du coup, qui rajoutent euh, de l'eau dans les océans. On voit que les conséquences ne sont pas partout pareilles. Hein. Ça, ça dépend euh, vraiment ah, mais... le, de, de la température des, des océans aussi. Euh, les glaces de mer fondent aussi. On peut le voir notamment sur l'autre pôle en, en Arctique, où là, euh, la, la, la banquise fond à vitesse grand V. Euh, ça va avoir des conséquences sur les océans, tout ça, euh, notamment sur la circulation thermoaline des océans. Donc ces, ces courants marins qui fonctionnent un petit peu comme des grands tapis roulants, euh, rajouter de l'eau douce dans, dans ces circulations pose de, de gros gros problèmes pour la biodiversité euh, océanique. Je vous propose d'aller voir, euh, grâce à une vidéo euh, issue du programme euh, pédagogique euh, La glace et le ciel, ce qui se passe un petit peu plus en détail au niveau des océans. Ouais. Allez, tire-toi, Claude <rire> Alors, oui, la régie, oui. Épisode 10, océan et réchauffement climatique. Intro, Claude. Action. Je m'appelle Claude Lorius. Je suis glaciologue. Un océan qui change de température, il va absorber plus ou moins de CO2, qui a tellement d'impact sur les conditions de vie de notre planète. Les océans maintiennent l'équilibre du climat. Comme les forêts, ils représentent un des deux plus grands puits de carbone de la planète. Les océans échangent en permanence avec l'atmosphère de petites molécules de gaz. dioxyde de carbone est ainsi stocké dans les mers du globe. Au contact de l'eau, le CO2 se dissout. Une partie reste dans les océans, l'autre partie est captée par de petites plantes microscopiques que l'on appelle le phytoplancton. À l'image des arbres de la forêt, ces petites algues accomplissent le prodige de la photosynthèse. Le CO2 est absorbé par le phytoplancton et est transformé en matière organique grâce à l'action de la lumière, de l'eau et des nutriments. Cette réaction chimique rejette de grandes quantités de O2, l'oxygène que nous respirons. Reçues, les océans sont le véritable poumon de notre planète. Ils produisent bien plus d'oxygène que toutes les forêts réunies. En raison de l'activité humaine, le taux de CO2 augmente bien plus vite que ce que le phytoplancton ne peut absorber. Il se produit alors un phénomène inquiétant que l'on nomme l'acidification des océans. Quand le CO2 entre en contact avec l'eau, une partie est utilisée par la photosynthèse et une autre se dissout dans l'eau pour créer, entre autres, un acide appelé acide carbonique. L'acide carbonique est instable. Il se scinde en deux composés chimiques les ions hydrogène, H+, et les ions bicarbonate, HCO3-. Ce sont ces ions H+, en excès, qui provoquent l'acidification des océans. Ce phénomène impacte toute la chaîne du vivant. Des coquillages au coraux, tous les organismes à structure calcaire sont menacés. L'acide carbonique fragilise leurs coquilles et leur squelette. La rapidité à laquelle ce phénomène se produit dépasse la capacité qu'ont les êtres vivants à s'adapter. Nous sommes 
aujourd'hui confrontés à une situation auto-aggravante. L'équilibre entre le climat et les océans est en jeu. Alors, ces, ces problématiques euh, sur les océans, hein, l'acidification des océans, le, le réchauffement des océans, ça va avoir de gros, gros impacts sur la biodiversité océanique, euh, notamment sur le corail. Le corail qui a une cap... Donc, est-ce que c'est un animal ou un végétal, Claude, le corail oh ben Moi, une... j'appelle ça le corail. <rire> Pour moi, c'est une espèce à part. Qui... C'est pas de la glace, donc tu l'avais pas eu étudié. Donc le corail, en fait, c'est une symbiose entre un petit euh, animal et une petite algue. Euh, cette symbiose, elle est, elle est possible que sur certaines températures, si l'océan se, se réchauffe, euh, le xyloxanthène, ouais. la petite euh, algue, s'en va du corail et le, on a euh, des, des pans entiers de, de, de coraux qui, qui blanchissent. Euh, la problématique, c'est que euh, ces coraux sont vraiment à la base de toute la chaîne alimentaire euh, océanique et euh, on, on voit de nombreux problèmes se créer aujourd'hui. Et en plus, si on rajoute en plus de ça l'activité humaine, euh, les questions de surpêche, euh, il y a vraiment de gros problèmes au niveau des océans. Si on fait un parallèle entre les océans, donc euh, le plus grand puits de carbone euh, de la Terre, on pense souvent aux forêts, mais c'est bien les océans. Si on fait un parallèle et qu'on revient sur les forêts sur Terre, les problématiques vont être un petit peu euh, les mêmes. Euh, D'une part, les activités humaines, euh, des activités de déforestation, où on perd 13 millions de kilomètres carrés par an de forêt, c'est l'équivalent de la Grande-Bretagne et euh, des modifications climatiques euh, plus locaux. Euh, alors on peut prendre sur des forêts humides euh, des quelques sécheresses qui vont perturber le cycle de pluie euh, de ces forêts humides et plus généralement les cycles euh, euh, au niveau planète Terre, ou sur des, des, des forêts qui ont l'habitude d'être un petit peu plus sèches, où là, euh, une sécheresse, une sécheresse c'est difficile à dire, un petit peu plus forte, euh, vont tout on simplement être, faire dépérir ouais. les arbres. Donc, Derrière tout ça, que ce soit sur les glaces, sur les océans ou sur les forêts, euh, c'est l'ensemble de la biodiversité hein, qui est impactée. Et euh, le, la problématique se situe peut-être plus sur cette biodiversité en général que sur euh, une partie de cette sphère climatique. Donc pour voir un petit peu ce qui se passe sur euh, la biodiversité euh, et l'impact du changement climatique sur, sur la biodiversité, on va euh, regarder une autre vidéo présentant un petit peu tout ça. Épisode 13, biodiversité et réchauffement climatique. Intro, Claude. Action. Je m'appelle Claude Lorius. Je suis glaciologue. L'alerte sur les problèmes d'environnement, pour moi, est venue des glaces. Et tout d'un coup, nous, en deux siècles, on bouleverse ce calendrier naturel. La faune, la flore, personne n'a le temps, si tu veux, de s'adapter. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, le climat et la biodiversité sont étroitement liés. Il suffit de regarder l'apparence d'un animal ou d'un végétal pour comprendre à quel point le climat dicte sa loi sur toutes les espèces de la planète. climatique modifie l'habitat. L'accès à la nourriture ou les conditions de reproduction menaçant la survie de l'espèce.
l'adaptation parfaite d'une espèce à son milieu est le fruit d'une très lente évolution. En modifiant le climat, l'homme bouleverse tous ses équilibres à une vitesse qui défie le rythme naturel de l'évolution. Les espèces n'ont pas le temps de réagir et de s'adapter à tous les changements auxquels elles sont confrontées. Par exemple, l'augmentation de la température dans certaines zones du globe peut avoir des effets catastrophiques sur la reproduction de certaines espèces. Les règles qui régissaient les grandes migrations autour du globe sont aujourd'hui perturbées. Des bouleversements d'une ampleur considérable sont en œuvre. Ces modifications climatiques peuvent aussi être une opportunité pour les espèces les plus envahissantes. L'habitat du renard polaire, par exemple, s'amoindrit à mesure que les températures sur Terre augmentent. Le renard roux, quant à lui, profite de cette situation pour coloniser de nouveaux espaces. La compétition entre les espèces s'intensifie. Celles qui ne peuvent pas migrer, comme certaines plantes par exemple, subissent de plein fouet les changements climatiques. Donc 50% de la biodiversité mondiale qui disparaît en 40 ans, c'est quand même une grosse problématique. Pour, pour mieux comprendre, j'aimerais bien qu'on revienne ensemble sur cette grande histoire de, de, de notre planète. La planète Terre qui a 4,56 milliards d'années, la vie sur Terre qui apparaît à 3,2 milliards d'années à peu près dans les océans. Euh, L'être humain, il arrive 7 millions d'années, hein, le premier pré-humain, Ceylanthropus chalensis. Donc on est vraiment une goutte d'eau dans tout ça. Et euh, au, milieu de, au tournant du, du 19e siècle, on découvre la machine à vapeur, l'utilisation du charbon, puis de l'électricité, et on a un développement euh, très très important, et on, on va pouvoir coloniser l'ensemble de, de la planète, puiser dans les ressources. Ça porte un nom, ça, du coup, euh, Claude Lorius euh, Ça s'appelle euh, l'anthropocène. Oui, Alors, c'est quoi ce, ce concept d'anthropocène Eh bien, c'est justement le moment où, à partir de ce qu'il fait, l'homme, il change complètement euh, l'environnement de la planète et notamment le climat. Les émissions de CO2, bien sûr, sont une évidence. Mm -hmm. Donc c'est une hypothèse scientifique qui n'est qui est pas encore validée, hein, il me semble, qui, qui, qui va être très prochainement validée. Euh... Oh, elle est validée pour les scientifiques, ce n'est pas parce qu'il y a eu deux, deux ou trois histoires. Euh, non, même l'Académie des sciences en France a pris position, oui. D'accord, donc en gros on serait dans une nouvelle ère géologique où euh, l'homme serait la force géologique majeure qui, euh, qui euh, régule l'ensemble de notre environnement. Donc ça, ça dévie un petit peu le, 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 le questionnement euh, sur le changement climatique. On n'est plus uni uniquement sur une question scientifique, là on est vraiment sur une question plus philosophique. Oui, il y a de quoi... Réfléchir, il y a de quoi penser, euh, d'autant plus que les solutions, ce n'est pas une, une évidence. Hein. Mm -hmm. Il va falloir changer beaucoup de choses. Mais la première chose, c'est quand même de reconsidérer notre mode de vie. 
reconsidérer notre mode de vie, reconsidérer notre rapport à la nature aussi. C'est une question qui, est, qui, qui, qui a taraudé l'humanité depuis des millénaires. Aristote, Descartes, de, de grands philosophes ont réfléchi à cette question. Où est l'homme dans la nature C'est quoi votre point de vue, Claude Lorius Moi, je crois qu'avec ce qu'on voit maintenant, je crois effectivement qu'on qu va s'en sortir. J'étais très pessimiste euh, il y a quelques années. Mais je vois maintenant l'engagement des, des responsables, que ce soit le président de notre République en France, le président Obama américain, même les, les Russes, les Soviétiques, qui disent oui, c'est important, on va s'en occuper. Donc ils prennent position et effectivement, il faudra qu'ils nous expliquent pourquoi ils ne se sont pas vraiment mis au boulot. Il est tard, mais il n'est pas trop tard. Mmh. On, on parle d'un grand bouleversement de société. Là. Euh, on, on a vu, hein, les, le, le changement climatique est très, très, très rapide. Est-ce qu'on aura le temps de, de changer complètement notre mode de vie à temps pour pouvoir s'adapter, nous aussi, à, à ces changements qu'on a nous-mêmes créés Je crois que essentiellement, ça dépend ça, sur la, la planète. Hein. Mmh. Ça dépend un peu des moyens, des pays riches, des pays où vous avez une gamme de possibilités pour vous déplacer, pour aller ici ou là. Ça, ça passera facilement. C'est plutôt les populations qui vivent déjà à la limite, par exemple, des déserts, où vraiment, ça ne va pas être très facile. Oui, on a déjà 20 millions de, de, de migrants liés au climat hein, sur oui. l'année 2015, oui. et ça va aller tout, tout les, tous les ans en augmentant. Donc, c'est ah, des ben vraies ça, problématiques. Euh, hein. euh, oui. C'est vrai, ça existe, donc euh, je pense que ça va convaincre les gouvernements, les décideurs, qu'il est temps d'agir. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller voir justement, de retourner en Antarctique pour voir un peu comment se passe l'Antarctique C'est un territoire de, de, de paix et de science, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer un petit peu de ça pour... pour nos, nos relations internationales pour pouvoir lutter contre le changement climatique Vous parliez de fraternité, de solidarité Enfin, quand tu dis retourner, tu veux dire de, de euh, regarder, en penser. Voilà. Bon, oui. d'accord, parce que si tu voulais partir en Antarctique, là, attends du calme. Hein. <rire> On peut y aller ensemble. Hein. <rire> oui. <rire> non, c'est vrai, l'Antarctique est un peu euh, un exemple, en ce sens qu'il y a eu le, le, le traité de l'Antarctique, et que c'est effectivement un continent entier où les revendications territoriales ne sont pas reconnues, pas acceptées, où chacun euh, s'installe euh, où il a envie d'aller, avec simplement une, une vision extérieure. Qu'est-ce qu'on va On va là-bas, c'est pour faire quoi Et là, il y a effectivement un jury, un peu, qui estime si ça vaut la peine qu'on fasse ça, ou bien si on a juste envie de dire un des pays allait planter un drapeau sur l'Antarctique. Bon, ça n'arrive à rien. Donc aujourd'hui, vous avez 83 ans, 84 ans Je ne sais pas, je suis entre les, entre entre les, les deux. Entre 83 ans et demi. Euh, <rire> quand, quand on regarde tout, tout, tout votre parcours, et, et c'est quoi vos, vos impressions C'est quoi le message que vous voulez lancer aux gens ce soir euh, Moi, j'étais, je, je dirais, relativement pessimiste, mais comme je, je viens de le dire, je vois que les plus hautes personnalités s'engagent à ce défi. Alors, on parle toujours du climat, mais en fait, c'est l'environnement de la planète. On parle de climat, mais quand on pense que, effectivement, l'air que nous respirons est pollué. Mm -hmm. Chacun de nous, on aspire de l'air qui... ça ne va pas. Et ça, il faut absolument le changer. Le climat, les conditions d'environnement, les conditions de vie, dans cette planète, c'est le problème. Et on va, ils vont, parce que pas moi. Moi, je suis à la retraite, et puis bon, maintenant, hein, oh, du calme. Vous avez déjà fait beaucoup de travail. <rire> Donc, mieux, plus, être plus respectueux de notre environnement, et du coup, plus respectueux de nous-mêmes en même temps. Oui, et puis aussi, ce qui est important, c'est euh, la cohabitation sur, sur d'autres problèmes, les relations entre les pays. Et là, je pense qu'on voit aussi que cette affaire de climat apporte quelque chose de nouveau que des pays dont les, les stades euh, politiques sont complètement différents. 
ben oui, ils acceptent d'être ensemble pour se travailler sur ce thème-là, pour faire les choses ensemble. Et ça, je trouve que c'est déjà aussi assez prometteur et extraordinaire pour dire. On n'est plus en situation euh, de guerre. Mmh. On est en situation de guerre, mais pour sauver la planète. Voilà. Bon, très bien. Euh, alors, on, on a fini un petit peu le tour avec Claude. Je suis sûr que vous avez des questions dans la salle. Il nous reste un petit quart d'heure. Euh, on a la chance d'avoir Claude Lorius avec nous. Si euh, vous avez des questions dans la salle, alors je ne vous vois pas bien, vous pouvez lever la main et on voit avec Claude euh, ou moi-même qui est le plus à même à répondre. Ah mais disons, il faut avoir des bons yeux là. Hein. Alors, je monsieur. peux tourner le fauteuil là ben, oui. parce que Marc, j'aime bien moi regarder l'écran là. Mais... Euh, bonsoir, excusez-moi mon français. Donc euh, les carottages... Et dans 2000, j'ai compris bien, dans 1800, vous avez découvert que l'air va changer et le climat va changer, mais ça dépend de l'industrialisation de, de, la, de la planète. Mais à l'époque, il y avait seulement l'Europe qui avait un petit peu commencé à l'extraction du charbon. Et après, euh, je voudrais demander, il est arrivé tout de suite comme ça, et le soleil, maintenant, il n'y a aucune influence sur le climat, ou nous, euh, avec notre pollution, on va accélérer les... ce que maintenant fait le soleil alors, si, si je résume un peu la question, c'est est-ce que, du coup, le, le soleil euh, a un impact sur, sur le changement climatique qu'on ah, est en train est de vivre c'est fondamental. Ouais. Il y a d'abord le soleil, il ne faut ouais. pas quand même... Euh, bon, mm -hmm. bien sûr, ça c'est la loi. Le soleil euh, gouverne les variations du climat sur la Terre, simplement pour une chose, c'est que en fonction du temps, la Terre se balade autour du soleil, elle en est plus ou moins proche, et dans ce cas-là, il fait chaud, elle en est plus ou moins lointaine, et dans ce cas-là, on va vers le, le froid. Et ces, ces périodes naturelles sont bien connues, on les retrouve bien sûr dans les glaces, c'est disons 100 000 ans. On passe du chaud au froid, et on revient au chaud. Et ça, c'est quand même le plus important. Le problème de l'homme, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une période chaude, et simplement, on va rajouter de la chaleur qui là va bah, compliquer la vie, de, notre vie euh, sur la Terre. Alors la température est, comme je l'ai dit, la pollution. L'air que nous respirons s'en fout de la température. Mais... <rire> Donc, euh, si, si, si on résume, les, les, dans les cycles euh, naturels du, du climat, euh, on a des concentrations qui n'ont jamais de, de gaz à effet de serre, de CO2 notamment, qui n'ont jamais, euh, sur les cycles qu'on a pu euh, découvrir, notamment avec les courbes de Vostok, et puis on, on a réussi à aller encore plus loin, on n'est jamais arrivé à des valeurs de, de concentration de CO2 telles que celle-ci. Du moins depuis que... Le... Non, c'est sûr, les, les variations de, de CO2 euh, allaient de pair avec celles du climat, sauf que maintenant... Euh, alors que la courbe de température est comme ça, la courbe du CO2, elle est comme ça. Mm -hmm. Et alors là, ça ne s'est jamais vu avant, c'est maintenant, enfin, depuis un siècle à peu près, qu'on qu est entré dans cette euh, période que l'on appelle l'anthropocène. L'homme est là et change un peu tout sur le climat de la planète, donc sur la vie des gens. Et, et très, très rapidement surtout, hein. c'est oui, ça la vraie sûr, problématique, c'est la rapidité... Euh... Alors, est-ce qu'on a une autre question dans la salle Oui, pas tous en même temps. <rire> euh, ben moi, je vais continuer à... Ah, ah ouais. tais-toi. <rire> c'est un monsieur là-bas. Je crois que c'est un monsieur. Oui. <rire> Lui, il s'en fout, il a des lunettes. Et moi, je n'ai pas de lunettes, là. Et je... bon, ouais. <rire> C'était pour euh, savoir... Euh... Aujourd'hui, donc maintenant, on a atteint avec les carottages quelle profondeur à peu près Parce que là, vous aviez dit à vos stocks, c'était dans les 2000 mètres, mais j'imagine qu'aujourd'hui, on est allé encore beaucoup plus profond. Un petit peu plus, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Les sites de carottage, 
ce n'est pas uniquement euh, la profondeur qui compte. Euh, la glace, elle vit sa vie. Le flocon de neige qui tombe au milieu de l'Antarctique, il va arriver sous forme de glace à, à la côte en suivant une trajectoire et, euh, un trajectoire du, durant un temps qui va représenter des millénaires et des millénaires. Donc il faut, en, en plus, donc la profondeur c'est important, mais il faut être dans un endroit où euh, la dynamique du glacier ne perturbe pas trop l'enregistrement. Et c'est sûr que c'est mieux de faire un forage à l'intérieur de l'Antarctique, mettons à la base Vostok, où la température est toujours euh, négative, que de faire un, un carottage dans les régions côtières où, à certains moments, ma foi, euh, l'apport de l'origine de la glace devient beaucoup plus important que celle du climat. Vous avez un mélange des deux qui est un peu compliqué à, à dire. Donc, vous choisissez un bon site, là où la glace ne bouge pas trop, là où elle est épaisse, il tombe peu de neige chaque année parce qu'il fait froid, et vous remontez plus avant dans le temps. Et là, ben, c'est des centaines de milliers d'années. D'accord, merci. Le, le laboratoire de glaciologie de Grenoble, donc vous, vous avez été directeur du laboratoire de glaciologie de Grenoble. Hein oui. Ouais. Con, continue ces, ces recherches, hein, <coughs> Jérôme Chaplat, avec le projet Subglacior, où ils essayent d'aller encore plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, ils en sont à 800 000 ans à peu près, et ils veulent dépasser le million d'années. Euh, mais que, comme vous le disiez, c'est oui, difficile recherche de des, trouver des le, le lieu. Ouais. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas que les Français. Oui. Maintenant, ça a changé. Je crois qu'on a été un petit peu pionniers, mais j'aime autant vous dire que les Américains, les Russes, maintenant, ils sont entrés dans la danse. Et c'est très bien, parce que ça se fait sous une forme coopérative. Les co résultats s'échangent et c'est formidable. Voilà. Une autre question Bonsoir. Bonsoir. Euh... Ça, vous avez commencé à parler... Ça vous à... embête de lever le bras, là Oui, je suis là. <rire> ah, bon <rire> euh, Vous avez parlé tout à l'heure des manchots. Vous n'avez pas fini euh, vos propos. Ça m'aurait intéressé de savoir euh, ce, que, ce que vous pensez de ces animaux. C'est toi qui as parlé des manchots Non, non. C'est pas lui qui a parlé <rire> Non, non. Moi, j'en ai jamais vu en vrai. Alors, euh, donc, oh, alors, ça, à, alors, à la ça, télé. Si donc, on euh... ne parlait que ce dont on a vu, alors là, il y aurait souvent des lacunes dans les communications entre les personnes. Hein. Non, ce, ce qui peut être intéressant, euh, alors, oui. votre impression sur les manchots. Qu'est-ce que vous pensez des manchots on, on voit, alors, là, on ne l'a pas vu, mais dans le film La glace et le ciel, on voit que, que vous pouvez les approcher de très près. Ils n'ont pas peur de l'homme. Euh, comment ça s'explique, ça euh, attends, la première chose, moi, je ne sais pas ce, ce que ce monsieur ou le public sait, euh, les manchots, c'est une espèce unique au monde, en ce sens qu'elle va sur ce continent au moment où il fait le plus froid, donc en hiver, pour se reproduire. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez fantastique. Donc, on comprend, euh, bien sûr, qu'avec le réchauffement climatique, le trajet entre le, les manchots qui vivent dans l'eau quand même pour l'essentiel de leur temps, eh bien, il va falloir que effectivement ça change en fonction euh, du climat. Alors, il me semble que ce que je raconte, c'est un petit peu embrouillé. D'ailleurs, je vois à ta tête non, non. que... Non, non, c'est Ça va Bon. Ouais, ouais. Alors, euh, OK. Donc, je répète, une espèce unique qui va se reproduire là-bas lorsqu'il fait le plus froid. Et donc, les manchots, eh ben, ils naissent en, en plein hiver. Ça, ça, ça pose des problématiques hein, avec le, le changement climatique. Alors, pas cette année, où il y a eu, par exemple, sur la base du Mont d'Urville, où les, les, il y a eu un bon taux de reproduction des, des manchots empereurs. Euh, mais l'année dernière, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de poussins qui, qui ont disparu parce qu'il euh, a plu en Antarctique déjà, et euh, la banquise, euh, donc la débâcle ne, ne s'est pas faite, donc les parents devaient marcher beaucoup plus longtemps pour retourner chercher de, de la nourriture, et n'avaient pas le temps de revenir, donc les, les poussins euh, mouraient de, de faim, 
euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes sur les manchots empereurs et euh, énormément sur les manchots Adélie. Il me semble que la, la colonie à côté du Mont d'Urville a eu que trois poussins l'année dernière sur les manchots Adélie. Mmh. Cette année, c'est complètement différent. Alors, c'est ce que disait Luc, hein, c'est très difficile de, de parler de, de changement climatique en Antarctique parce que euh, c'est un, un continent qu'on ne connaît que depuis peu de temps, finalement. Et donc, de faire des généralités sans, sans avoir de, de recul nécessaire euh, à, à la science pour, pour pouvoir établir euh, des bases, sur, pour établir des théories, c'est assez difficile. Donc, c'est tout le travail des scientifiques encore aujourd'hui hein, de, de, de continuer à analyser tout ça pour mieux comprendre ce qui se passe. Euh, alors, à la fois en glaciologie, mais euh, les ornithologues, enfin, tout un tas de sciences se, se fait aujourd'hui euh, sur la base du monde du Ruil. Oui, oui. c'est vrai, <rire> c'est comme ça. Bon. Mais... Euh, une autre question <coughs> Alors attention, Claude, ça va être une question très difficile. <rire> Alors, je, je veux que tu lèves la main. Pas... Euh, ici Oui. oui. On Bonjour. Euh, euh, J'avais simplement une question, en fait, parce que tout au long de la, du, de la présentation, euh, on a beaucoup euh, fait le parallèle entre euh, euh, voilà, changement climatique et euh, action de l'homme, et euh, voilà, développement de l'homme. Mais euh, est-ce que vous avez un avis ou des, ou des éléments à porter par rapport à des grands cycles climatiques à, à, à plus long terme, en fait, qui, euh, qui seraient indépendamment du, indépendants en fait, du, de l'action de l'homme je ne suis pas bien sûr que tu aies écouté ce qu'on m'a raconté, mais enfin... Mais j'ai peut-être euh, euh... Il y a des grands cycles naturels. En gros, 100 000 ans, il fait chaud, il fait froid. Et ça, c'est dû à la proximité ou à l'éloignement de la Terre par rapport au Soleil. La Terre se balade autour du Soleil. Quand elle est loin, elle fait froid. Quand il fait chaud, elle est chaude. Et donc, c'est sur ces très longues périodes de temps, la balade de la Terre. Voilà, c'est 100 000 ans... Hein. Euh, maintenant, l'homme, lui, il arrive, et à un certain moment du changement climatique, actuellement, on est dans une phase chaude, le CO2 fait qu'on va être encore plus chaud. Plus chaud qu'on ne l'a été depuis des millénaires. Voilà. Et là, ça change tout. La glace fond, les conditions de vie des manchots, pour me limiter à l'Antarctique, ça, ça change tout. C'est un autre monde et il faut s'adapter. Alors après, je pense que si on reprend l'histoire générale de la vie sur Terre, il y a, il y a eu des moments euh, où les, les taux de, de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère étaient sûrement beaucoup plus élevés. Euh, après, il faut, faut voir quand est-ce que ces moments euh, ont eu lieu. Déjà, est-ce que c'était des moments où il y avait déjà la, la vie sur Terre Et aussi, euh, si ces moments n'étaient pas liés à des grandes phases d'extinction. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on a perdu 50% de la biodiversité mondiale. Euh, C'est pas une... Fin, fin, ce n'est pas grave en soi. Hein. Il, y a eu, euh, il y a eu cinq grandes extinctions de masse euh, sur, de, dans l'histoire de la vie sur Terre. La vie, elle redémarre d'une façon ou d'une autre. Le, la, la question, finalement, du changement climatique, ce n'est pas de sauver la Terre, ce n'est pas de sauver la vie sur Terre, elle redémarrera, c'est de sauver la planète qui est vivable pour l'homme. Et là, ça, ça change complètement la donne sur notre vision qu'on peut avoir et sur ce lien qu'on peut avoir avec notre environnement, justement. Moi, je n'ai pas tout à fait le même regard. Hein. Eh ben Parce que <rire> la Terre, de toute façon, euh, même si on envoie du CO2, tout ça, elle, elle va, elle va survivre. C'est ce que je viens de dire. Oui, bon, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les conditions de vie des humains, ceux qui sont là. Et ça, c'est le CO2 qui joue. Donc, euh, ce n'est pas ce que tu as dit. Si. On, vous aviez l'impression <rire> qu'on était d'accord, vous <rire> Ah oh bah excuse-moi, non, mais je suis complètement bon. Mais c'est parce que t'aimes bien m'embêter, c'est alors... Tu... Euh, on, a, on avait une question ici, euh... ah, et puis après ici, ouais. Oui, oui. Je voulais remercier Claude Lorieuse de s'être déplacé pour venir nous expliquer. Euh, J'ai beaucoup apprécié le petit film d'animation. Euh, comment on peut se le procurer euh, Est-ce qu'il est sur Internet ou est-ce qu'il il faut l'acheter est... enfin... Alors, il est sur Internet, sur la plateforme éducation.glacelciel.com. Il y a trois heures et demie de vidéos qui sont en libre accès que vous pouvez télécharger. Alors, vous pourrez le télécharger en séparé en trois parties. Euh, après, si vous le voulez en autre, on pourra en discuter à la fin de la, de la conférence. Je vous laisserai mon mail et puis on verra comment vous pouvez le récupérer. Et, et, et je pense que le film là, est en train de se faire avec Luc Jacquet. Non, et, il est sorti et, le et... 21 octobre. Donc là, il ne doit plus être en salle. 
Oui. Euh, donc, je ne sais pas, après le, le, le processus de distribution, il faudra en discuter avec Mélanie Gardy, qui est là. Et là, ça va être sale, encore. Oui. oui. Voilà. Mais oui. Euh, effectivement, on a fait un gros travail euh, de, de pédagogie autour du, du, du film pour euh, partir de l'histoire de Claude Lorius oui. et petit à petit rentrer dans cette grande machine climatique et essayer d'expliquer. On a travaillé avec plus de 70 chercheurs du CNRS pour expliquer le mieux possible et avec l'émotion que peuvent apporter les images et euh, la force du cinéma, essayer d'expliquer un peu comment fonctionne euh, cette planète et quel est euh, notre impact dessus. Oui, oui je voulais l'utiliser en pédagogie parce que le petit pour les enfants, il est super, le petit film oui. d'animation. Puis l'autre, bon, ben, plutôt pour les adultes. Merci en on, tout cas. On en parle après. Je veux, je veux. Euh, une, une dernière question du coup Merci beaucoup, Claude, et, et merci Waltouch pour euh, les, les films et les animations que vous avez faites. Non, sur... mais Waltouch, c'est moi aussi. Hein. Oh. <rire> bon. J'ai dit « et <rire> ». Donc, bravo. J'avais une question qui est, qui est liée euh, quelque part aux négociations qui ont lieu là, à la COP21. Un des, un des débats, un des nombreux débats, c'est de savoir si l'objectif qui a été décidé à Copenhague euh, il y a six ans, à savoir stabiliser les, la température à, à pas plus de 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel, est suffisant ou pas. Il y a une centaine de pays qui estiment que 2 degrés, c'est trop, notamment parce que sur le long terme, les calottes glaciaires risquent de fondre et, et de provoquer une élévation du niveau des mers qui inonderait un certain nombre d'îles, notamment, et de régions côtières. Et donc, il y a de plus en plus de pays qui plaident pour que l'objectif devienne pas plus de 1,5 degré. Et, demi. et je me demandais, Claude, si tu avais un, un avis sur, euh, sur cette question-là. Non, je n'ai pas réellement d'avis, je veux dire, parce que c'est vrai, théoriquement, de dire, ben, on, euh, oui, un degré, ce serait mieux qu'un degré et demi, que mieux que... De... Mais... Il faut bien voir que ça ne va pas se faire tout seul et qu'il va y avoir beaucoup d'argent de, de, à trouver, de, de changements de vie pour, pour les gens. C'est un peu compliqué, c'est à la fois un problème donc, pour la planète, mais aussi pour la société. Et ça, euh, la société ne va pas être impactée de la, la de la même manière, par exemple, suivant que vous puissiez, que vous soyez riche ou pauvre. Et donc, euh, c'est là qu'on commence euh, à voir que, bon, l'objectif, c'est une chose, mais... Non, je n'ai pas bien répondu, là, vous avez l'air de... Bon. <rire> Peut-être que vous avez un avis, vous, du, dessus, du coup, sur... Votre ah, question. ben c'est une bonne idée, ça. Hein <rire> ouais, c'est quoi votre avis, là D'après le, le dernier rapport du GIEC, si on dépasse euh, euh, une frontière qui se trouve quelque part entre 1 et 4 degrés au-dessus du niveau pré-industriel, euh, le Groenland fond sur le long terme. Mm -hmm. Et sur l'Antarctique, il n'y a pas de réponse claire. Donc, euh, 1 degré et demi est certainement plus près de, de 1 que, de, que, que ne l'est 2 degrés. Mais il n'y a pas... Les choses ne sont pas noires ou blanches. Hein, C'est... C'est une question de gestion de risque. Alors ça, c'est en fonction de, du risque d'inondation sur le long terme, du risque de fonte sur le long terme des calottes glaciaires. Mais effectivement, de l'autre côté, ça, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus difficile de rester en dessous d'un degré et demi que, en dessous, que de rester en dessous d'un de, de, de niveau de réchauffement de 2 degrés. Ça, c'est clair. Sauf que prévoir ce qui va se passer si on fiche de 2 de, degrés à long terme, c'est une hypothèse, il y, a, il y a des bases, mais il faudra voir. Hein. Personne ne sait exactement prévoir. Le système climatique est d'une complexité telle qu'actuellement, c'est bien, on pense que ce serait mieux de faire un degré plutôt que quatre, mais après, je veux dire, là, là il, y a... bon, il faut avancer et voir ce qui commence à se passer. Donc mettre un, un objectif un petit peu moins ambitieux pour enclencher euh, le, le, le changement et puis petit à petit essayer de revenir euh, sur, sur, euh, des, à un degré et demi comme... Euh... Mais en plus, mettre moins ambitieux au départ, c'est sûr que 
ce sera plus facile, les, les gouvernements, les pays euh, vont, vont participer plus facilement. Il faut bien penser à la diversité. Si vous parlez à un Américain ou bien à quelqu'un qui vit dans le désert de l'Afrique, bon, ce n'est pas pareil. Alors, voilà. Donc il y a une combinaison complexe qui sort de la compétence de scientifiques tels que moi. Mais... Après, si on, si on regarde l'histoire des COP, est-ce que ce n'est pas justement ce manque d'ambition qui fait que chaque COP passe les unes derrière les autres et qu'il n'y a pas vraiment de changement Est-ce que justement d'aller sur un accord très ambitieux, ça ne permettrait pas au moins d'enclencher de, cette démarche de changement Ah mais on peut toujours rêver à ça, oui. Mais bon, ceci dit, après, quand tu passes à l'action... Qui c'est qui va payer Qui c'est qui va mmh. souffrir Qui c'est qui va assumer Il y a les élections, il y a ci, il y a là. Bon, pas simple. Pas simple, mais on y croit encore. Ah ben, on l'espère. Mmh. Mais l'essentiel, c'est déjà de démarrer, de s'engager. Ce qu'on n'a pas réellement fait jusqu'à maintenant. Très bien. Euh, on va finir pour ce soir. Claude, un dernier petit mot, un peu plus, avec un peu plus d'espoir mais écoute, j'ai déjà dit que j'ai été très pessimiste, que maintenant je me sens optimiste. Les, les, les autorités ont dit que oui, c'était important de convaincre le, que le climat, c'est facile de dire le climat, ça joue, mais de dire c'est nous, les hommes, qui changeons le climat, il faut qu'on change notre vie. C'est ça le message qui quand même est, est passé. Oui, et qui n'a pas mis énormément de temps à arriver dans la société. En tout ben, cas, finalement, et, oui, ouais. on peut dire que c'est jamais assez vite, mais il n'y a pas mmh. tellement longtemps que ce débat est entré euh, dans les relations euh, politiques euh, et internationales. Et donc moi, je suis optimiste. C'est en train de démarrer. Euh, ils vont et nous allons y arriver. Très bien, donc on reste là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.